What's up YouTube? Maggie here back with another video and in this video guys, pag-uusapan natin ngayon all about amino, amino acid, BCAA at kung bakit yung pagsusuplement ng lahat ng yan ay napakalaking sayang sa pera. If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's hop into it. Amino acid or BCAA. Alam mo, bago ko simulan tong video na to, gusto ko munang sabihin na kung ikaw yung taong naghahanap ng shortcuts, then I'm so sorry, hindi para sa yung video na to. Dahil itong video na to ay pinuno ko ng mahalagang impormasyon, no? science-based and quality information para sure tayo na maganda at tama yung mga natututunan natin. So, if you want me to continue making these videos, I only ask two things from you. Number one is to like this video and subscribe if you're new to the channel. Yun lang, with that out of the way, balik na tayo sa topic natin. Amino acid, amino, or BCAA. Bakit pinaghahalinghinan ko yung paggamit ng term na yan? Parehas lang ba sila? Punta muna tayo sa BCAA. No? Ang BCAA stands for Branch Chain Amino Acid. BCAA. At yung BCAA natin, tatlo yun. So napakadali, tatlo lang sila. Leucine, isoleucine, and valine. So tatlo yung uh, Branch Chain Amino Acid natin, yung BCAA natin. So yung BCAA, amino acid lang din pala sila. Branch Chain Amino Acid. Amino acid lang din pala sila. Ano ba yung amino acid? Kaya punta muna tayo sa amino acid. Yung amino acid is the building blocks of protein. Diba kumakain tayo ng protein, kumakain tayo ng uh, chicken, beef, uh, soy, peanut, tilapia, tuna. Yan, lahat ng yan is protein sources natin. Kumakain tayo ng protein. Kapag binigest na yung protein, no? Pag uh, kinain natin, i-digest ng body natin, i-break down yung protein na yon, nagiging amino acid na sila. So, yun yung amino acid. Building block sila ng protein. At ang protein, alam natin kung gano'ng kahalaga yung protein. Protein is the muscle building nutrient. So, napakahalaga ng protein. And fun fact, protein is the second most abundant substance in your body. At ang lahat ng cells natin sa katawan, ay gawa sa protein. So, imagine mo lahat ng organs, lahat ng tissues mo sa, sa katawan mo ay gawa sa cells at ang cells naman ay gawa sa protein. So, talagang vital, no? Kailangan natin ng protein para mabuhay. Ganon kahalaga yung protein. So, yun, yung protein, gawa siya sa amino acid. So, napakahalaga din pala ng amino acid. Yung amino acid naman, yung amino acid, pwede natin siyang uh, ihiwalay sa tatlong grupo. Itong tatlo na to is uh, essential, non-essential, and conditionally essential. No? Punta muna tayo sa non-essential. Non-essential. Ibig sabihin, pag tinagalog mo, ang non-essential is hindi kailangan. Non-essential. So, bakit non-essential amino acid? Bakit tinawag na hindi kailangan? Dahil, kaya nang i-produce ng body natin. So, hindi na natin siyang kailangan, hindi na siya kailangan kunin from our food. Kasi, yun nga, napoproduce na ng body natin. So, tinawag siyang non-essential. Pangalawa naman is conditionally essential. So, bakit siya tinawag na conditionally essential? Dahil, minsan, kailangan ng body natin ng extra. So, tinawag siyang conditionally essential. Yung pangatlo naman is essential. Essential amino acid. Kailangan. Dahil hindi nagpo-produce yung body natin ito. Hindi kaya i-produce ng body natin itong mga amino acid na to. So, kailangan natin silang kunin from our food. Yung mga kinakain natin. Kaya sila tinawag na essential. Kailangan. Essential amino acid. So, ngayon alam na natin kung ano yung protein, ano yung BCAA, Ano ba yung essential, no? essential amino acid? Ang tanong, bakit kailangan pa natin mag-supplement ng amino kung nakukuha naman natin siya sa pagkain? Diba? Nakukuha natin siya sa pagkain. Yun nga, pag kumain tayo ng, ng chicken, beef, fish, soy, 
uh, tuna, tilapia. Pag kinakain natin yung mga protein food natin, nakakakuha na tayo ng amino acid ng mga BCAA. Amino acids, no? Lalong-lalo na kung namimit naman natin yung protein requirement natin. Yun nga yung suggestion ko, 1 gram per pound of body weight. Enough na enough na yun. Uh, kahit athletic ka or active individual ka, tamang-tama na yun para isupport yung body mo at para ma-support din yung uh, muscle building properties ng katawan. So kung kumpleto naman sa diet natin, sa kinakain natin, bakit kailangan pa natin mag-supplement ng mga BCAA or amino? Nakukuha naman natin siya sa pagkain. Yun din yung tanong ko sa mga nagsusupplement ng amino at saka ng BCAA. Kasi yun nga, nakukuha na rin natin siya sa pagkain. So, sayang lang yung... Kasi parang, nauulit lang, parang ganito. May, may magandang maganda akong example dyan. For example, itong, itong capsule na to. Imagine, itong capsule na to, ang laman nito is water, tubig. Imagine, itong capsule na to, laman nito, tubig. Tapos, ang sasabihin ko, ibebenta ko to, ang sasabihin ko... Itong capsule na to, itong supplement na to, is essential for life. It supports joints, it helps remove toxins and body waste. Pinapaganda nito yung skin natin. It is essential for life. You will literally die without this supplement. Alam mo, hindi ako nagsisinungaling. Imagine natin, water ang laman nito. Ha? Dahil lahat yun ay ginagawa ng water. Pero kailangan pa ba nating mag-supplement? E araw-araw naman natin siyang nakukuha. Kailangan pa ba nating mag-supplement nito? Kung araw-araw na natin, lalong-lalo na kung kumpleto naman, yung iniinom nating water. For example, nakaka-8 or 12 glasses per day na tayo. Kumpleto na yung water na ini-intake natin. Kailangan pa ba natin nitong supplement na to? So, dito pumapasok yung naalala kong napakagandang quote. The price of ignorance is expensive. Napakamahal pag hindi natin alam. So, mas maganda na inaalam natin yung mga bagay. So, yun lang. That's basically it for this video, guys. Sana marami tayong natutunan dito sa video na to. And if you do, please don't forget to like this video and subscribe if you're new to the channel. Para ngayon, uh, mas wise na tayo. Ngayon, mas wise na tayo sa mga pag i natin kung saan natin gagastosin yung hard-earned money natin, yung pinaghirapan nating mga pera. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. I will see you in the next video. Peace.